Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Dr. De Salles e à Dra. Alessandra pelo convite, é, por estar participando deste evento tão importante hoje aqui com todos vocês. Então, é, o meu tema seria tumores cerebrais e exames de imagem. É, dividir a aula em três tópicos principais, né? vamos falar rapidamente sobre os métodos de imagem, em especial a ressonância magnética, o que esperar de um exame de ressonância magnética e vamos mostrar alguns casos de avaliação por imagens nos principais tumores do sistema nervoso central, aqueles mais comuns. Bom, métodos de imagem. Nós temos três principais, temos mais, mas os três principais seriam tomografia computadorizada, ressonância magnética e tomografia por emissão de pósitrons ou PET-CT. O mais importante deles para avaliação de tumores do nervoso central é a ressonância magnética. E por quê? Porque a ressonância magnética ela é um método que ela permite a nós, radiologistas, avaliarmos de maneira mais adequada o, o sistema nervoso central, o cérebro, o encéfalo e também as lesões, os problemas que nós temos é, na, no cérebro e dentre eles os tumores. Por quê? Porque a ressonância magnética ela, ela fornece um detalhamento melhor da anatomia, do parênquima, do corpo humano de uma maneira geral. Ela tem uma melhor resolução. A imagem que a ressonância magnética forma ela é melhor, ela é mais detalhada do que uma tomografia computadorizada. Esse aqui é um, um aparelho de ressonância magnética, esse é um, um aparelho do dia a dia, né? nós temos lá no hospital. Esse é o, o, onde será feito o exame, o paciente deita aqui nessa maca e ela entra e, e o paciente se posiciona com a cabeça aqui dentro desta máquina e essa máquina vai gerar um campo magnético muito forte, que ele é o campo magnético ele é mais forte que o da Terra, para vocês terem uma ideia. Então, o campo magnético gerado por um aparelho de ressonância magnética é mais forte que o campo magnético que tem no planeta Terra. Olhem só. E, e a partir desse campo magnético que é gerado, as imagens são adquiridas e fornecidas para o, o, o computador e nós, radiologistas, avaliamos essas imagens depois de obtidas para tentarmos dar o diagnóstico do tumor. Agora que uma breve história da ressonância magnética, é, em 1933, 1936, um físico holandês propôs o conceito da ressonância magnética. Mas foi só após a Segunda Guerra Mundial que estes cientistas passaram a aplicar em maior escala o conceito da ressonância magnética, sendo que depois da, a, da Segunda Guerra Mundial até a década de 70, haviam sido publicados alguns estudos, em, tanto em animais, modelos animais, quanto em humanos, mas ainda não era muito é, desenvolvida a, a ressonância magnética, os aparelhos, etc. Só em, em, em 73, esse físico Paul Laterbour, ele sugere que o uso dos gradientes, que são um dos componentes que nós temos no aparelho de, de ressonância magnética, eles poderiam fornecer informações quanto ao posicionamento do sinal do RM. O que isso quer dizer? Esse, esse eh, cientista aqui, ele teve a ideia, a brilhante ideia. Olha, se um, um gradiente ele pode me dar onde está a localização desse átomo é, no, na região, no corpo humano, eu vou conseguir formar uma imagem diagnóstica. E aí, com a partir disso, na década de 70, depois da década de 70, 80, surgiram esses magnetos potentes, magnetos é o que gera a força do campo magnético dos aparelhos, ou seja, os aparelhos ficaram melhores, a, é, foi possível gerar imagens melhores, e aí foi desenvolvido todo esse, esse aparato que nós temos hoje de aparelhos de ressonância magnética cada vez melhores é, e, e com um artefato cada vez maior podemos ajudar mais ainda os pacientes. Portanto, é, reparem é, como essa história aí de, de 36 para cá evoluiu e sempre em prol é, dos pacientes e da medicina. Tanto para vocês terem essa, uma ideia, em 2001, um grupo de médicos do, do mundo inteiro escolheu a ressonância magnética atomo com o avanço médico mais importante é, nos últimos 25 anos. E em 2003, Paul Laterbur e o Peter Mansfield ganharam o prêmio, prêmio Nobel da Medicina com, a, com os estudos na ressonância. Aqui para vocês terem no, novamente a, a, a ideia da importância da ressonância magnética na, na medicina, nos, na área da saúde, é, a ressonância magnética tem é, envolvida Duas, dois, dois ganhadores, né? dois prêmios Nobel, um de física 
e um de medicina, em 2003 e 52. Então, é importância, mostrar, querendo mostrar para vocês um pouco da importância da ressonância magnética na nossa prática diária. Aí, eu, eu listei alguns pontos importantes que eu acho que a maioria dos pacientes tem essa, essa curiosidade, né? cria uma expectativa em relação ao exame de imagem, isso é importante nós deixarmos, esclarecermos e tentarmos deixar mais cristalino. A ressonância magnética adequada para diagnosticar tumores? Primeira pergunta. Segunda pergunta, ou dúvida. A ressonância magnética consegue diferenciar tumores de outras patologias? Os exames de imagem são capazes de informar se meu tumor é benigno ou maligno? A qualidade do laudo depende do aparelho e do médico que avaliou o exame? Bom, a ressonância é adequada para diagnosticar tumores? Com certeza, sim. Ela é o melhor método para nós avaliarmos o parênquima cerebral e, consequentemente, os tumores. A ressonância magnética consegue diferenciar tumores de outras patologias? Sim, na maioria das vezes. Sim, na maioria das vezes nós temos condições de diferenciar um tumor de um processo inflamatório, por exemplo, de outras patologias. Então, a ressonância magnética tem alta acurácia para nós caracterizarmos os tumores, falarmos se aquela lesão que está dentro da, da cabeça, no parênquima, é tumor ou não. Os exames de imagem são capazes de informar se meu tumor é benigno ou maligno? Sim, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, nós, neuroradiologistas, nós procuramos informar ao colega se aquele tumor ele é benigno ou maligno. Digo na maioria das vezes porque hoje nós não temos totalmente essa capacidade através dos exames de imagem de informar, dependendo do tumor, se ele é benigno ou maligno, se ele vai ter um comportamento agressivo ou um comportamento mais indolente. Mas em uma quantidade significativa de exames, nós podemos sim é, acertar de uma maneira é, a, é, aceitável. Né? Podemos ter sim, então, essa capacidade de diferenciação dos tumores benignos e malignos. A qualidade do laudo depende do aparelho e do médico que avalia o exame? Sim, definitivamente. A qualidade do laudo vai depender é, do, do aparelho que ela foi adquirido, é, porque se o aparelho for um, um campo magnético mais baixo, ele não consegue gerar uma, a imagem é, tão boa, com, com tantos detalhes que nem nós precisamos, isso interfere drasticamente na interpretação do exame, e o médico avaliou sim também, é, é, está diretamente relacionado à interpretação das imagens no exame. É, Para vocês terem uma, uma ideia, um pequeno exemplo recente que, que tivemos, é, Laudei é, há, há, poucos, há poucos dias um exame que fazia controle de uma lesão tumoral é, no parênquima de um paciente, Eu já havia laudado alguns exames de controle, de, os exames feitos em aparelhos bons, de campo forte, que a gente fala, nós falamos de alto campo, e no último exame foi feito um aparelho de campo aberto, de baixo campo. E eu sabia onde estava aquela a lesão, na localização, mesmo procurando no exame feito no aparelho de baixo campo, nesse aparelho que não é tão bom assim, não consegui achar. E isso reflete, então, é, a qualidade né, do aparelho está diretamente relacionada, assim ao que vamos encontrar nos exames de imagem e a nossa capacidade diagnóstica. Então, é, essas questões... É, são, são importantes vocês, vocês criarem essa consciência em relação aos exames de imagem e ao laudo também, consequentemente. Agora vamos para a avaliação de uns, de uns, por imagens de, uns, de cli, casos clínicos de tumores do sistema nervoso central. Vou mostrar é, um caso de meningioma, metástase, glioblastoma e outros tumores. Então, meningioma é um tumor benigno, metástase são são tumores malignos, né, que são é, implantes secundários de uma, um, uma, um tumor primário não oriundo do sistema nervoso central. Então, por, por exemplo, o paciente tem um câncer de pulmão e ele, esse câncer de pulmão pode é, enviar êmbolos né, metastáticos, lesões secundárias para o sistema nervoso central. Glioblastoma é um tumor primário maligno mais comum do sistema nervoso central e outros casos nós vamos mostrar. Então, Vamos aos casos, esse é o primeiro caso do meningioma, que essas são as imagens de ressonância magnética. Nós podemos sim fazer imagens é, como estas aqui, coloridas. E aqui nós temos então, portanto, uma lesão. Essa é a área 1, 
o que está alterada no, no nosso sistema nervoso central. Aqui nós temos um tumor. Reparem que ela está branca é porque foi injetado contraste, ela captou contraste. Aqui é a dica que nós sabemos localizar o tumor. Então, isso é bem característico de um meningioma, um tumor que capta muito contraste, localizado fora do parênquima, está empurrando o parênquima, não está infiltrando. Aqui um outro caso de metástase do sistema nervoso central. Como nós sabemos que a metástase, repara que é, elas estão brancas as lesões, porque tem muito contraste captando, é, tem mais de uma lesão, tem uma aqui no cerebelo embaixo, no segmento mais inferior é, do sistema nervoso central, e aqui no hemisfério cerebral esquerdo mais acima. Então, se eu tenho mais de uma lesão que capta contraste, duas imagens nodulares que captam contraste, provavelmente é, esse, essas lesões são neoplasias secundárias do sistema nervoso central são metástases, aqui nesse caso, confirmadas de metástases de neoplasia de pulmão. Aqui um outro caso, então, de uma área muito mal delimitada, reparem que eu não consigo definir muito bem onde está o um, um nodo, aqui está com, tá com hipersinal, né? com, captou muito contraste, mas reparem que não é tão... É, certa a captação de contraste igual aos outros casos, aqui é heterogêneo, como pinta aqui na perfusão, então esse aqui é um caso de glioblastoma, um tumor primário maligno mais comum do sistema nervoso central. Então, pela imagem, não, eu, e comparando com as outras, eu consigo sim falar se esse tumor é maligno, se é primário, ou se ele é benigno ou não. Tá? Então, buscando alguns aspectos de imagem, nós conseguimos sim falar a respeito dos tumores e dar algumas é, pistas diagnósticas para o colega assistente. Aqui um caso, repare que nós temos uma área pequena, um tumor pequeno aqui na região posterior do cérebro, não captou contraste, não brilhou depois que injetou contraste, esse é um tumor benigno, nós conseguimos sim falar é, sobre isso no nosso laudo, esse era um dinete confirmado, então, um tumor benigno primário do sistema nervoso central. Aqui, por último, dois casos. Reparem que nós temos uma, uh, uh, um caso aqui, esse caso da esquerda e aqui da direita. Duas lesões nodulares no cerebelo. As lesões uh, têm captação variável de contraste e aqui nós conseguimos falar que esses dois tumores, apesar de, de captarem contraste e terem limites mal definidos, nós conseguimos sim falar que são tumores benignos. No caso aqui, um astrostoma pilocítico e aqui um ganglostoma cerebelar displásico. Então, sim, pela imagem nós conseguimos falar se esses tumores são benignos ou malignos, nós podemos falar isso no laudo e devemos também, sempre com o intuito de auxiliar o colega assistente e o paciente. Então, conclusão, os exames de imagem, em especial ressonância magnética, são ferramenta fundamental na avaliação e acompanhamento multidisciplinar dos tumores no sistema nervoso central. Os exames de imagem têm um papel excelente importante, essencial é, no manejo clínico dos pacientes com tumores do sistema nervoso central e sempre que possível nós devemos tentar ajudar ao máximo os pacientes e os colegas assistentes. Então é isso, agradeço novamente ao convite, à comissão organizadora, a doutora Dois Salles, doutora Alessandra e finalizo com uma frase, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E é isso que nós é, devemos fazer em relação a, ao manejo dos tumores do sistema nervoso central. Muito obrigado.